，美军印太司令部司令阿奎利诺上将最近是各种关于中国的言论层出不穷，又表示，虽然他辖区下的 F 2和 F 3武警生产机都处在东风导弹的射程内，会被解放军三百六十度无死角打击，但他依旧支持将隐身战机前出部署，只有这样才足够有威慑力。来看详细情况。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《秘彩虎》，我是虎妞。暗讽美国国会提供垃圾装备对付解放军的美军印太司令部司令阿奎利诺上将，又针对中国表态了。他在近日的美国保卫民主基金会主办的论坛中强调，希望美国空军将 F 2 F 3 5战斗机部署的离中国最好近一点。以往美国空军定期会向亚太地区部署隐形战机部队。显然，此举就是在针对中国，要将五代机放置在距离中国更近的地方，好及时应对解放军的威胁。实际上，现在美国海军陆战队已经将 F 三五 B 战斗机部署到了第一岛链内，距离中国大陆仅有几百公里，而且海军为数不多的装备 F 三五 C 隐形舰载机的航母也被美军派往了中国附近。作为美国的铁杆盟友，日韩两国。也装备了大量的 F 三五战斗机，但是即便这样，阿奎利诺还认为绝对不够。他表示，无论是 F 二还是 F 三五隐形战斗机，对于威慑能力的提升至关重要。现在，美国空军在亚太有六个大型的空军基地，分别是日本的三个、韩国的两个以及关岛本土的一个。但问题是，美国空军在这些基地部署的战斗部队都是使用常规战斗机的部队。如 F 1 5 F 1 6战斗机和 A 1 0攻击机，并没有美国空军的 F 3 5 A 隐形战斗机。阿奎利诺认为，在前线部署五代战斗机是他力求的，而且也要采取灵活机动的部署方式。他还特别提及了关岛。美媒《空军》杂志认为，他实际上是有意向将 F 二和 F 3 5战斗机大量部署在关岛上。他称，美国军队需要为关岛而战。如果陷入战争，关岛就是美军的战略要地，而关岛也是可能被打击的目标之一。阿奎利诺表示，解放军的火箭军部队正在持续发展更为先进的弹道导弹和高超音速武器系统。关岛面临东风导弹360度无死角的打击，解放军的东风导弹是可以打到这里的。F 2和 F 3 5都处在东风导弹射程内，因此美军的防御能力就显得尤为重要。面对解放军实力的不断强大，这不得不让美军带着紧迫感加强关岛军事基地的防御。他的最终意图就是确保关岛在解放军的打击下足够安全，同时确保关岛的空中力量可以向解放军投射。阿奎利诺希望在关岛地区加强导弹防御系统。美军预计将在关岛上受到解放军导弹攻击。国防部已经注意到了这一问题。正在为关岛制作量身定做的防御系统，二零二三年后打算开始具体部署。阿奎利诺最后表示，必须要增加关岛的防卫预算，以抵御导弹打击。无论他们发射的是弹道导弹还是巡航导弹，必须提供足够的防御能力来保护。虎妞认为，阿奎利诺反复强调增派隐形战机部队，增派到亚太一线，以此来对付解放军和加强关岛防御的行为。实际上是凸显了对自己印太司令部辖区内面对解放军的不自信。二零一零年代以来，解放军军事现代化取得了巨大成就，解放军空军歼二零战机大量生产并且列装部队，在亚太地区空中力量的对比发生了明显的改变。以往美军空中力量对中国空军具有战机代差的优势不复存在，而解放军火箭军一系列的反舰弹道导弹和。高超音速导弹的发展，让美军感到如鲠在喉。东风系列导弹家族和解放军航空兵部队，可以针对第一岛链内的美国全部大型空军基地进行精确突防打击。其中，东风二六等其他中程弹道导弹，完全可以对距离更远的关岛进行有效突防打击。在这种情况下，阿奎利诺希望增加前线的五代机数量，抵消解放军空中优势。同时，加强关岛的防御，杜绝被导弹打击。但是在虎妞看来，有点不切实际。现在解放军的军事实力不是像美国以前一样
，弄点战斗机和几条航母，整个岛链就能够封锁住的。解放军的海空力量对于一二岛链的美军来说近乎于饱和，一旦开战，解放军有能力短时间内瘫痪掉一二岛链美国的所有大型军事基地，并且使用反舰弹道导弹击沉美国航母。在这种情况下，美国积极往一线部署五代机有什么用处呢？无非是火箭军各式导弹的盘中餐罢了。这里还是建议美军不要总想着搞事情比较实在，毕竟只要不搞事就不会挨打。而且针对美国在关岛的布防，解放军的东风系列弹道导弹和空式的高超音速导弹系统完全可以突破其防御打击关岛的具体军事目标。毕竟现在放眼世界，对于如何拦截高超音速导弹。和先进弹道导弹缺乏有效的手段，因此在现阶段，美国在无论是要增派五代机，还是要在关岛部署什么防御系统，对于解放军来说，实际的用处不大，象征意义更大些。